জিনিস আসে মেনলি তোমাদের আশা করি জানা আছে তাও আমি একবার বলে দিই আজকে আমি ব্ল্যাঙ্ক পিডিএফ এ তোমাদেরকে মোটামুটি একটু স্ট্রাকচারটা বোঝাবো বেসিক জায়গাটা বোঝাবো যবে থেকে আমাদের কোনো একটা চ্যাপ্টার শুরু হবে তখন আমরা সেটা পিডিএফ এ আমি সেটাকে প্রেজেন্ট করব মানে সেটা অলরেডি তৈরি করা পিডিএফ থাকবে আর কি ওকে তো ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস এর যে দুটো মেইন পার্ট একটা হচ্ছে ব্যাংক রিলেটেড জিনিসপত্র মানে যেগুলো ইকোনমিক্স এর সাথে রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে আর আরেকটা পার্ট আসে তোমরা জানো জেনারেল অ্যাওয়ারনেস মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হ্যাঁ মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলতে মানে একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক পার্ট ঠিক স্ট্যাটিক পার্ট বলবো না মানে সেটা থিওরি এবং তার সাথে খানিকটা ব্যাংকে কি নতুন নতুন পলিসি নেওয়া হচ্ছে ব্যাংক সংক্রান্ত যে কারেন্ট ডেটা গুলো কারেন্ট টপিক গুলো সেই পার্টটা আসে আর আরেকটা হচ্ছে ব্যাংক ছাড়া এই যেমন ধরো বিভিন্ন জায়গায় কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে খেলার সম্পর্কে আসলো নতুন কোন নিউজ সম্পর্কে আসলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে আসলো ইম্পর্টেন্ট ডেজ সম্পর্কে আসলো এই রকম তো থাকে আলাদা জানো তোমরা তো আমি মেনলি যে জায়গাটা ফোকাস করব তোমাদের পড়াবো সেটা হচ্ছে যে ব্যাংক রিলেটেড মানে যেটা সরাসরি ইকোনমিক্স এর সাথে যুক্ত সেই পার্টটা আমি তোমাদেরকে পড়াবো ওকে ফার্স্টে আমি একটু সিলেবাসটা নিয়ে আলোচনা করব আমি সিলেবাসটা বলছি তারপরে আমরা কি নিয়ে পড়বো সেটা আমরা বলছি তোমরা এটাকে নোট ডাউন করতে পারো বা আমি এটা শেয়ার করে দেবো সেখান থেকেও তোমরা নিতে পারবে লাস্টে আমি ক্লাসের শেষে এটা শেয়ার করে দেবো যে কোনো পরীক্ষা সেটা এস বি আই পিও হোক ক্লার্ক হোক আইবিপিএস ক্লার্কশিপ বা আরবিআই এর পরীক্ষা নাবার্ড এর পরীক্ষা যে কোনো ব্যাংক সংক্রান্ত যে কোনো পরীক্ষাতে যে পার্টটা ভীষণ ভাবে লাগে সেটা হচ্ছে জানা এক নম্বর সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং হিস্ট্রি মানে ইন্ডিয়াতে ব্যাংকিং এর সূত্রপাত এবং তারপর আস্তে আস্তে কিভাবে ফার্স্ট ব্যাংক কোনটা হলো হ্যাঁ তারপর সেখান থেকে ফার্স্ট ব্যাংক হলো কিভাবে তারপর সেখান থেকে ন্যাশনালাইজেশন হলো হ্যাঁ দুবার ন্যাশনালাইজেশন হয়েছে লাস্টে অ্যামালগামেশন হলো তোমরা জানো যে ন্যাশনালাইজ ব্যাংক গুলোকে আবার অ্যামালগামেট করা হয়েছে এই পুরো টোটাল হিস্ট্রিটা এটা জানতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আরবিআই স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন বেসিক জায়গাগুলো আমি বলছি হ্যাঁ এইবার আরবিআই স্ট্রাকচার করতে গেলে যেটা সবার আগে জানতে হবে এই যে ইন্ডিয়ান ব্যাংকগুলো কোন মার্কেটে প্লে করে মানে কোন সিস্টেমের মধ্যে প্লে করে দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম What is Indian financial system? Financial system is the same as the system of lending and borrowing. Lending and borrowing. Meaning, if you have excess funds, you have to lend out, you have to pay out for the rate of interest. You have to pay out for individual, you have to pay out for institution. Okay. But, if you have a lack of funds, you have to pay out for the rate of interest. ওকে সেটা হচ্ছে মানে বড় থাকবে লেন্ডার থাকবে লোনেবল ফান্ড সেটা এক্সচেঞ্জ হবে 
সেই সিস্টেমটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এই সিস্টেমটা নিয়ে আমরা প্রথম স্টার্ট করব পড়া ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট থাকবে সেই মার্কেট গুলো হচ্ছে মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেট ওকে মানি মার্কেটের প্লেয়ার্স হচ্ছে সিকিউরিটি সেগুলো সব ক্যাপিটাল মার্কেট এ ইস্যুড হয় মানে যেখান থেকে ক্যাপিটাল রেজ করা হয় ওকে এইবার মানে এই জায়গাটা হচ্ছে মেন ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এই জায়গাটা হচ্ছে মেন সেখানে আমরা পুরো মানি মার্কেটটা পড়বো ডিটেলস এ ক্যাপিটাল মার্কেটটা পড়বো মানি মার্কেটের রেগুলেটর হবে হচ্ছে আরবিআই সেই জন্য আরবিআই এর স্ট্রাকচার আরবিআই এর ফাংশন আরবিআই এর পলিসি যে পলিসি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট জানি মনিটারি পলিসি সবাই শুনেছ সেই পলিসিটা আমরা পড়ব এবং আরবিআই এর মনিটারি পলিসি কিসের জন্য ইমপ্লিমেন্টেড হয় কি কন্ট্রোল করবার জন্য দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন এই ইনফ্লেশন সম্পর্কে আমাদের পড়তে হবে আরবিআই যে ব্যাংক গুলোকে রেগুলেট করে হ্যাঁ ব্যাংক গুলোর কাজ হচ্ছে ক্রেডিট ক্রিয়েশন করা ধার দেওয়া ঠিক ক্রেডিট ক্রিয়েশনটাকে আরবিআই কখনো কখনো বাড়ায় কখনো কখনো কমায় কেন দ্যাট ইস ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল রাখার জন্য ইনফ্লেশন যদি খুব বৃদ্ধি পেয়ে যায় দেশে প্রাইস লেভেল যদি বেড়ে যায় মানে খুব বেশি বেড়ে যাওয়া সেটা ভালো না আবার একদম ফল করে যাওয়া ডিফ্লেশন হয়ে যাওয়া সেটাও ভালো না সেই জায়গাটাকে কন্ট্রোল করে আরবিআই ব্যাংকের থ্রুতে এইখানেই আরবিআই এবং ব্যাংক এদের ফাংশন মেন ফাংশন ইকোনমিক স্টেবিলিটি মেনটেন করবার জন্য কারণ একটা দেশে যদি খুব বেশি ইনফ্লেশন হয়ে যায় তাহলে লোকজন কিনতে পারবে না জিনিসপত্র অ্যাভেল করতে পারবে না তাহলে যদি লোক মানে সোল্ড আউটই না হয় জিনিসপত্র তাহলে প্রোডাকশন কি করে হবে প্রোডাকশন হ্যাম্পার্ড হবে আমি অলরেডি যে প্রোডাকশনটা করে ফেলেছি সেই প্রোডাকশনটা বিক্রি হলো না ঠিক আছে তাহলে বিক্রি হলো না মানে আমি নতুন করে আর প্রোডাকশন করব না আগে ওকে ডিসপোজ অফ হবে স্টক বেড়ে গেছে আমার সেটাকে ডিসপোজ অফ করব তবে তো আবার নতুন করে প্রোডাকশন করব তাই না তাহলে ইনফ্লেশন খুব বেশি হয়ে গেলে প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যায় প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে একটা ইকোনমিতে বুঝতেই পারছো এমপ্লয়মেন্ট হবে না আর এমপ্লয়মেন্ট না হলেই লোকজন ইনকাম করতে পারবে না মানে ইকোনমিটা পুরো বলতে পারো স্টেবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে ইকোনমিক স্টেবিলিটি পুরো নষ্ট হয়ে যাবে কাজে বুঝতে পারছ যে আর বিআই এবং তার দলবল মানে এই ব্যাংক গুলো হ্যাঁ তারা সবাই মিলে আর বিআই তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে এই ইনফ্লেশনটাকেই একটা ডিজায়ারেবল রেটের মধ্যে রাখার চেষ্টা করে এটাই হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেমে টোটাল ব্যাংকিং সিস্টেমের একটা প্রধান কাজ ওকে কাজে ইনফ্লেশনটা না পড়লে আমরা এটা বুঝতে পারবো না যে ইনফ্লেশন কিভাবে হচ্ছে এটা আমাদেরকে পড়তে হবে তবে আমরা ওই জায়গাটা বুঝতে পারবো ওকে আচ্ছা এই এই জায়গাটা হচ্ছে মেন মেন হচ্ছে ফাংশনস অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক ফাংশনস অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক মানে যেমন ভাবে আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকের ফাংশন পড়বো সেরকম ভাবে কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ফাংশন পড়বো এবং ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সিস্টেমটা পুরো পড়বো ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সিস্টেম মানে ইন্ডিয়াতে কত ধরনের ব্যাংক আছে ইন্ডিয়াতে কত ধরনের ব্যাংক আছে হ্যাঁ যেমন কমার্শিয়াল ব্যাংকের মধ্যে শিডিউলড ব্যাংক আছে নন শিডিউলড ব্যাংক আছে আবার শিডিউলড ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনালাইজড আছে প্রাইভেট ব্যাংক আছে ওকে আবার রিজনাল ব্যাংক আছে কোঅপারেটিভ ব্যাংক আছে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আছে আমি আজকে জাস্ট মুখে তোমাদেরকে বলছি পরে এগুলোই আমি পিডিএফ রিপ্রেজেন্ট করব তোমাদের 
রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক যদিও সেটা শিডিউলড ব্যাংকের মধ্যেই পড়ে কিন্তু ফাংশনসটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের থেকে খানিকটা আলাদা কোঅপারেটিভ ব্যাংকস করব হ্যাঁ কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ফাংশন করব এন্ড দেন এক মিনিট আমি একটুখানি চার্জ দিয়ে নি হ্যাঁ रिजनल रूरल एग्रिकलारेलपमेंट बैंक के कमार्शियल डेभलपमेंट डिटेल्स बेसिक जगह निश्चय उदाहरण से गुलो शॉप किंतु बैंक के लायबिलिटीज मुनरात्रे 
কেন বলতো এগুলো কিন্তু ব্যাংকের নিজের কাছে থাকবে না এটা ডিপোজিটারদের কোন না কোন সময় ফেরত দিতে হবে কোন না কোন সময় ব্যাংকের অবলিগেশন যে সেগুলো ডিপোজিটারকে ফেরত দিতে হবে সেটা ফিক্সড ডিপোজিট হলে আফটার ফিক্স ম্যাচুরিটি পিরিয়ড সেটাকে ফেরত দিতে হবে হ্যাঁ রেকারিং ডিপোজিটও তাই তবে হ্যাঁ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা সেভিংস অ্যাকাউন্টে যে কোনো সময় যখনই উইথড্র করতে চাইবে মানে ডিপোজিটার তখনই ফেরত দিতে হবে দিজ আর অবলিগেশন ব্যাংকে দিজ আর লাইবিলিটিস এনি টাইপ অফ ডিপোজিট বা কমার্শিয়াল ব্যাংক যদি আর বি কাছ থেকে কোনো টাকা ধার করে সেটাও ফেরত দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে যত রকমের ডিপোজিট যত রকমের লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস টেকেন বাই কমার্শিয়াল ব্যাংক সেগুলো সব হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্যাংককে ফেরত দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে সব কমার্শিয়াল ব্যাংকের লায়াবিলিটি ওকে এই জায়গাটা আমাদের পড়তে হবে কত ধরনের লায়াবিলিটি আছে একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের লায়াবিলিটিস কত রকমের আছে আমরা দেখব দু ধরনের লায়াবিলিটিস আছে একটা হচ্ছে ডিম্যান্ড লায়াবিলিটি আর একটা হচ্ছে টাইম লায়াবিলিটি বা টার্ম লায়াবিলিটি ওকে আর অন্যদিকে হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাসেট হচ্ছে যা কিছু আলটিমেটলি ব্যাংকের কাছে ফেরত আসবে মানে ব্যাংক ধরো ক্রেডিট ক্রিয়েট করেছে সাধারণ মানুষ মানুষজনকে লোন দিয়েছে তাহলে আলটিমেটলি সেটা তো ব্যাংকের কাছেই ফেরত আসবে উইথ রেট অফ ইন্টারেস্ট ব্যাংক ধরো কোনো কোন একটা অন্য কোম্পানির শেয়ার কিনেছে ঠিক আছে শেয়ার হোল্ডার তাহলে কর্পোরেট সেক্টরে শেয়ার কিনেছে ধরো তাহলে সেই আলটিমেটলি সেটা ডিভিডেন্ট হিসেবে ব্যাংকের কাছে ফেরত আসবে ব্যাংক ধরো কোনো সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করেছে সেটাও আলটিমেটলি ব্যাংকের কাছে উইথ রেট অফ ইন্টারেস্ট ফেরত আসবে তাহলে ব্যাংক যা কিছু ধার দিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ব্যাংকের অ্যাসেট আর ব্যাংক যা কিছু ধার নিচ্ছে তোমরা বলে ম্যাম ডিপোজিট ডিপোজিটটাও তো অ্যাকচুয়ালি ধারই নিচ্ছে ডিপোজিটাররা অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকে কিন্তু ধারই দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ব্যাংক ধার নিলে সেটা হচ্ছে ব্যাংকের লায়াবিলিটি আর ব্যাংক ধার দিলে সেটা হচ্ছে ব্যাংকের অ্যাসেট এইবার আসো নন পারফর্মিং অ্যাসেট যে ধার ব্যাংকের কাছে আর রিপেইড হয় না শোধ হয় না যে ধারটা ইরিকভারেবল থেকে যায় সেই ধারটাকে বলা হয় ব্যাড ডেটস বা নন পারফর্মিং অ্যাসেট বোঝা গেল এবং এর আবার বিভিন্ন ভাগ আছে মানে কতদিন হয়ে গেলে মানে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড এর কতদিন পর সেটা নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে পুরো আইডেন্টিফাইড হয়ে যাবে সেগুলো আমরা পড়ব ঠিক আছে তাহলে ব্যাংক রিলেটেড টার্মস এর মধ্যে এই লায়াবিলিটি নন পারফর্মিং অ্যাসেট হ্যাঁ তারপর আরো অনেক কিছু টার্ম আছে সেগুলো আমি পড়বো সেজন্য আমি একটুখানি জাস্ট উদাহরণ দিলাম আজকে তো জাস্ট তোমাদের উপরে উপরে একটা আলোচনা করছি তো ব্যাংকিং রিলেটেড টার্মস আমরা এভরিথিং করে ফেলবো তারপরে ব্যাংকিং রিলেটেড অ্যাক্ট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাক্ট এই ব্যাংকিং সিস্টেমটাকে রেগুলেট করবার জন্য ঠিকঠাক যাতে চলে পুরো আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সিস্টেম সেই জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অ্যাক্ট এসেছে যেমন ধরো একদম একটা অ্যাক্টের কথা আমি বলছি আর বি আই অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফোর তোমরা সবাই জানো শুনেছ নিশ্চয়ই এই অ্যাক্টের মাধ্যমে কোন ব্যাংক গুলো শিডিউলড ব্যাংক আর কোন ব্যাংক গুলো নন শিডিউলড ব্যাংক হবে সেইটা মানে ভাগ করা হয়েছে শিডিউলড ব্যাংক নন শিডিউলড ব্যাংক ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে সেকেন্ড শিডিউলে যে ব্যাংক গুলো লিস্টেড তারা হচ্ছে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক আর যারা লিস্টেড নয় তারা হচ্ছে নন শিডিউলড ব্যাংক ওকে নন শিডিউলড ব্যাংক আমাদের কাছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় সেটা নিয়ে আমরা অত বেশি মাথা ব্যথা করবো না যতটা শিডিউলড ব্যাংক নিয়ে মাথা ব্যথা করবো তারপর ধরো আরেকটা অ্যাক্ট ব্যাংকিং অ্যাক্ট ঠিক আছে সেখানে কিভাবে আরবিআই সমস্ত ব্যাংক গুলোকে রেগুলেট করবে মানে কিভাবে ব্যাংক গুলোকে ব্যাংক গুলোকে আরবিআই এর কথা শুনে চলতে হবে শিডিউলড ব্যাংক মানেই মোটামুটি আর বি আই এর কথা শুনে চলতে হবে এবং তার উপরে যে একটা সেইটাকে বলা হচ্ছে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট হ্যাঁ 
তারপরে আরো পরে হয়েছে অনেক সারফেজি অ্যাক্ট হ্যাঁ স্ক্রুটিনাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এরকম ধরনের প্রচুর অ্যাক্ট আছে আমাদের সেই সমস্ত অ্যাক্ট গুলো আমরা এখানে পড়ব ব্যাংকিং রিলেটেড যত অ্যাক্টস আছে সেগুলো পড়ব ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা পড়ব ব্যাংক মানে হচ্ছে ব্যাংক মানে যত ব্যাংক অপারেট করছে তারা কিন্তু বিয়ার করছে ব্যাংকিং অপারেশন মানে দেয়ার আর সাম রিস্ক না দেখবো তিন ধরনের রিস্ক আছে একটা হচ্ছে মার্কেট রিস্ক একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল রিস্ক একটা হচ্ছে অপারেশনাল রিস্ক ব্যাংক মানে যে কোনো ব্যাংক মেনলি আমরা শিডিউলড ব্যাংক এর কথাই বলবো শিডিউলড ব্যাংক কে নিয়ে আমাদের ইন্টারেস্ট শিডিউলড যে ব্যাংক গুলো কমার্শিয়াল ব্যাংক তারা রিস্ক এ অপারেট করছে এবং রিস্ক গুলো হচ্ছে মার্কেট সংক্রান্ত একটা রিস্ক কারণ মার্কেটের ডিমান্ড ওয়াইজ যদি তারা লোন ইস্যু করতে না পারে এবং সেই মতো করে রেট অফ ইন্টারেস্ট চার্জ যদি না করে তাহলে কিন্তু তাদের প্রফিট হবে না ঠিক আছে তাহলে মার্কেট ওয়াইজ এর মার্কেট ডিমান্ড সাপ্লাই ওয়াইজ তাদেরকে চলতে হবে এইখানে যে রিস্কটা সেটা হচ্ছে মার্কেট রিলেটেড রিস্ক এটাকে মার্কেট রিস্ক বল ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ক্যাপিটাল রিস্ক ক্যাপিটাল রিস্ক হচ্ছে ব্যাংকের মেইন কাজ ব্যাংকের মেইন কাজ হচ্ছে প্রফিট আর্ন করা ব্যাংক একটা পার্টিকুলার ক্যাপিটাল নিয়ে যেটাকে পেড আপ বলে সেই ক্যাপিটালটা নিয়ে ব্যাংক প্রথম স্টার্ট করে তার ফাংশন কারণ যখন আরবিআই ব্যাংককে কোন একটা ব্যাংককে লাইসেন্স দেয় ব্যাংকিং মানে অপারেশন করবার জন্য তাতে একদম নর্মসে লেখা থাকে যে পেড আপ ক্যাপিটাল শুড বি দিস রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর আর রুপিস ওয়ান হান্ড্রেড ক্রোর আর রুপিস মানে লাস্ট যেটা হয়েছিল ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর বন্ধন ব্যাংক এবং আইডিএফসি ব্যাংক যখন ব্যাংকিং লাইসেন্স পেয়েছিল তখন পেড আপ ক্যাপিটাল ছিল রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর এটা নর্ম ছিল আবার যখন একদম ন্যাশনালাইজড হয়েছিল প্রথম নাইনটিন এ তখন পেড আপ ক্যাপিটাল ছিল মাত্র রুপিস হান্ড্রেড ক্রোর ওকে তো এটা হয়েছে কেন কেন চেঞ্জ হয়েছে না ইনফ্লেশনের জন্য চেঞ্জ হয়েছে প্রাইস লেভেল চেঞ্জ হয়েছে পেড আপ ক্যাপিটালের পরিমাণও আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে গেছে ফিফটি ক্রোর হয়েছে হান্ড্রেড ক্রোর হয়েছে টু হান্ড্রেড ক্রোর হয়েছে আলটিমেটলি ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর এ লাস্টে এসেছে তো ব্যাংক যখন লাইসেন্স পায় তখন তাদেরকে কি করতে হয় একটা পেড আপ ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করতে হয় কিন্তু ব্যাংকের কাজ হচ্ছে আস্তে আস্তে ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেট করে কিন্তু সেটা যদি না হয় ঠিক মতো করে ব্যাংক অপারেট না করতে পারে ম্যানেজমেন্ট এর যদি সমস্যা থেকে থাকে বা আরো কিছু সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সেটা হবে না তো দেয়ার রিস্ক এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল রিস্ক ঘাবড়ে যেও না তোমরা ব্যাংক হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি অর্থাৎ ব্যাংকের কাজ হচ্ছে একজনের থেকে টাকা নিচ্ছে সেই টাকাটা অন্য জনকে দিচ্ছে টাকা দিচ্ছে না কিন্তু যারা ডিপোজিটার তাদের টাকাটা ব্যাংক বড়োয়ারদের দিচ্ছে বুঝতে পেরেছ ইধার কা মাল উধার এটা করছে ব্যাংক হ্যাঁ ব্যাংকের কাজ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন ওকে তাহলে এটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তার মানে লোন দেওয়াটাই ব্যাংকের আসল কাজ লোনের মাধ্যমেই সে কি করছে রেট অফ ইন্টারেস্ট আর্ন করছে তাই না তার প্রফিটটাকে বাড়াচ্ছে কিন্তু দেখা গেল এই একটু আগে বললাম যে নন পারফর্ম এমন এমন জায়গায় লোন দিয়ে ফেলেছে ব্যাংক যে সেটা নন পারফর্মিং অ্যাসেটে তৈরি হয়ে অ্যাসেট তৈরি হয়েছে সে লোন আর রিকভার হওয়ার জায়গা নেই এটাও একটা রিস্ক এটাকে বলা হচ্ছে অপারেশনাল রিস্ক তাহলে রিস্ক অফ দ্য ব্যাংক অ্যান্ড ইটস ম্যানেজমেন্ট এটা কি করে ম্যানেজ হবে 
রিস্ক ম্যানেজ করতে হবে রিস্ক আছে বলে কি ছেড়ে দেওয়া হবে রিস্কটাকে কত মিনিমাইজ করা যায় যে রিস্ক গুলো ব্যাংক ফেস করে সেটাকে কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় তার উপর নির্ভর করে আমরা করব ব্যাসেল অ্যাকর্ড ব্যাসেল অ্যাকর্ড ব্যাসেল নাম তোমরা শুনেছো নিশ্চয়ই যে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে মানে আগে আমাদের কি হতো আমাদের আরবিআই সবসময় ব্যাংকের পিছনে রয়েছে ব্যাংকগুলো যাতে রিস্ক ফেস না করে আমরা পড়বো রিস্ক ফেস করবার দুটো টুল ছিল ব্যাংকের আগে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এস এল আর আর একটা হচ্ছে সিআরআর হ্যাঁ স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও এবং ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এই দুটোর মাধ্যমে আগে ব্যাংক কি করতো রিস্ক অ্যাভয়েড করত এগুলোর মাধ্যমে যত ডিপোজিট তাদের হয়েছে সেই ডিপোজিটের একটা পার্ট আর বিআই এর কাছে ক্যাশ হিসাবে জমা রাখতে হবে ফোর পার্সেন্ট এটা চেঞ্জ হয় ওই জন্য ভ্যারিয়েবল জমা রাখতে হবে ঠিক আছে কেন জমা রাখতে হবে এবং এর উপর কিন্তু ব্যাংক কোনো ইন্টারেস্ট পাবে না এই যে ব্যাংক আর বিআই এর কাছে ডিপোজিট করছে ক্যাশ হিসাবে সেটা থেকে কিন্তু কোনো কোনো রেট অফ ইন্টারেস্ট আর্ন করবে না ব্যাংক ওকে তাহলে এটার ফাংশন কেন সরাচ্ছে তার কাজ হচ্ছে এটার মাধ্যমে দুটো কাজ হয় একটা হচ্ছে আর বিআই এটার মাধ্যমে কমার্শিয়াল ব্যাংককে রেগুলেট করে ফাইন টিউনিং করে মানে এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে ব্যাংকের ক্রেডিট ক্রিয়েশনটাকে বাড়ায় কমায় ধরো খুব ইনফ্লেশন হয়ে গেছে হ্যাঁ তখন আর বিআই চাইবে না যে ব্যাংক এই মুহূর্তে বাইরে টাকা ছাড়ুক ক্রেডিট ক্রিয়েট করুক তখন কি করবে আরবিআই ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওটাকে বাড়িয়ে দেবে ফোর পার্সেন্ট থেকে সিক্স পার্সেন্ট করে দিবে হ্যাঁ এইভাবে এটা মনিটারি পলিসির অন্তর্গত একদিকে আবার অন্যদিকে এইটার মাধ্যমেই ব্যাংক যখন খুব রিস্ক হয় তখন আর বি আই দ্বারস্থ হয় এবং আর বি আই এই সিআরআর এর মাধ্যমে ব্যাংকের রিস্ক ম্যানেজ করত আগে আগের কথা বলছি হ্যাঁ এস এল আর এস এল আর হচ্ছে টোটাল ডিপোজিটের খানিকটা অংশ আর বিআই এর কাছে দিয়ে দিল ব্যাংক তারপরে যেটুকু পড়ে রইল তার একটা সার্টেন পার্ট টোটাল ডিপোজিটের সে এইটিন পার্সেন্ট সেটা ব্যাংক নিজের কাছে রাখতো নিজের কাছে এটা থেকে কিন্তু ব্যাংক কখনো টাকা ধার দেবে না একদম এক ধারে সরানো থাকবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও এটার মাধ্যমে ব্যাংক এটার মধ্যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি থাকে মানে এটার মাধ্যমে ব্যাংক খালি গভর্নমেন্টের সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করে মানে সিকিউরিটিতে ইনভেস্টেড যেগুলো সেইগুলো এই এস এল আর এর মধ্যে থাকে বুঝতে পেরেছ এবং এই এস এল আর এর এস এল আর দিয়েও আগে ব্যাংক তার রিস্ক অ্যাভয়েড করবার চেষ্টা করে কিন্তু দিস আর নট বুঝতে পারলে এনাফ নয় সেই জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে দশটা ডেভেলপড কান্ট্রি তাদের যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে মানে গভর্নেন্স যারা তারা নিয়ে একটা সুইজারল্যান্ডের বাসেলে এই শুধুমাত্র এই রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা মিটিং করবে মিটিং করে সেখান থেকে একটা নর্ম তৈরি করে কি নর্ম তৈরি হলো বা অ্যাকর্ড তৈরি হলো নর্ম তৈরি হলো যার নাম বাসেল অ্যাকর্ড বা বাসেল নর্ম অ্যাকর্ড অর নর্ম হ্যাঁ সেখানে বলা হলো পৃথিবীতে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড যত কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে তাদের সবাইকে এসিআরআর এস এল আর এগুলো ছাড়াও নিজেদের কাছে কিছু ক্যাপিটাল রিস্ক অ্যাভেটেড ক্যাপিটাল নিজের কাছে রেখে দিতে ঠিক আছে যেটা দিয়ে তারা নিজেরাই কারোর দ্বারস্থ হতে হবে না নিজেরাই রিস্কটাকে রিস্কটা তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হবে মানে রিস্ক তারা নিজেরাই ওটাকে মিটিগেট করতে পারবে যে নর্মস এর মাধ্যমে এটা তৈরি হলো মানে এটা থেকে এসেছে সিআরআর করবো আমরা রিস্ক অ্যাভেটেড ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও যেটা নিজেদেরকে মেনটেন করতে হবে 
ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও এটা ব্যাংকিং রিলেটেড টার্ম এর মধ্যেও আমরা পড়ব আবার যখন ব্যাসেল নর্ম পড়ব তার সাথেও পড়ব ঠিক আছে তো ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও নিজেদের কাছে মেইনটেইন করতে হবে প্রত্যেকটা ব্যাংকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোন ব্যাংক তার থেকে বাদ যাবে না তবে হ্যাঁ কোন ব্যাংক কতটা ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও মেইনটেইন করবে সেটা সেই দেশের যে সেন্ট্রাল মনিটরি অথরিটি যেমন আমার দেশের আরবিআই সে ঠিক করবে এবং শুধু তাই নয় কমার্শিয়াল শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংকের জন্য এই মুহূর্তে ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও আরবিআই ঠিক করেছে 12% রিজিওনাল রুরাল ব্যাংকস এর ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও 9% এর আলাদা আলাদা ফরেন যে ব্যাংক গুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে আলাদা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এরকম আলাদা আলাদা থাকবে সেটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফিক্স আপ হবে না সেটা প্রত্যেকটা দেশ দেশের যে সেন্ট্রাল মনিটরি অথরিটি সে নিজের ইকোনমিক সিচুয়েশন বুঝে নিজের ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশন বুঝে নিজের দেশের সে ঠিক করবে ওকে তাহলে এইটা নিয়ে আমরা একটা পড়ব যে ব্যাসেল নর্ম এই চ্যাপ্টারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা অন্যান্য পরীক্ষাতেও আসে কিন্তু ব্যাংকের পরীক্ষায় সব থেকে বেশি আসে এরপর হচ্ছে এগুলো সব ডিটেলসে যাবো আমরা কিন্তু চ্যাপ্টার গুলো তারপরে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট তো আগেই পড়ে দিচ্ছি এরপরে পড়বো ওই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের মধ্যে আমরা মানি মার্কেটে পড়বো ক্যাপিটাল মার্কেটে পড়বো ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যে শেয়ার ডিভেঞ্চার বন্ডস শেয়ার কত রকমের হয় বন্ডস কত রকমের হয় হ্যাঁ তারপর গভর্নমেন্টের যে বন্ড গভর্নমেন্টের যে বন্ড গভর্নমেন্ট বন্ড রিলিজ করে জানো তো গভর্নমেন্টের হয় আর বিআই করে আর কি তো গভর্নমেন্ট বন্ডের মাধ্যমে ধার করে মানে বন্ডের মাধ্যমে পুরো নন ব্যাংক পাবলিকের কাছ থেকে মার্কেট থেকে ধার করে গভর্নমেন্টের যে বন্ডের মার্কেট সেই মার্কেটটার আবার আলাদা নাম জানো তো সেই মার্কেটের নাম হচ্ছে গিল্ড এজেড মার্কেট গিল্ড এজেড মার্কেট গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি মার্কেট এগুলো আমরা সব ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যে পড়বো তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেট যে পড়বো ক্যাপিটাল মার্কেট পড়বো আলাদা করে আমরা মানি মার্কেটও পড়বো ক্যাপিটাল মার্কেটও পড়বো এবং ক্যাপিটাল মার্কেটে যেটা আলাদা করে পড়বো সেটা হচ্ছে শেয়ার মার্কেট শেয়ার মার্কেট বন্ড মার্কেট বন্ড অ্যান্ড ডিভেঞ্চার মার্কেট চালানোর দায়িত্ব হচ্ছে পুরো আর বিআই এবং তোমরা জানি না কতটা পড়ে এসেছো খানিকটা হয়তো পড়েছো আবার যখন পড়ব দেখব যে আর বি আই এর দায়িত্বের কোন শেষ নেই মানে আর বি আই এর যে কত দায়িত্ব মানে কোনটা আর বি আই এর দায়িত্ব নয় সেটাই আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে আর কি ব্যাংকিং সেক্টর করতে গেছে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি মার্কেট বা গিল্ড এজেড মার্কেট গিল্ড মার্কেট এটা আমরা পড়ব ওকে এটা পড়ব দশ নম্বর হল আমি কয়েকটা চ্যাপ্টারে আগে ভেঙে ফেলি না হলে মানে বুঝতে অসুবিধা মানে এইটা যদি তোমাদের কাছে থাকে তোমরা পরপর আমাকে বলতেও পারবে যে কোনটা কোনটা পড়া হয়েছে ঠিক আছে and 9 11 hocche different government schemes related to banking sector banking sector ke niye joto rokomer government scheme banking promotion er jonno banking sector development er jonno ha যত রকম অনেক রকম স্কিম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পিরিয়ডে গভর্নমেন্ট নিয়েছে 
সেগুলো পড়ব মানে কারেন্ট ইকোনমির মধ্যে পড়ছে হ্যাঁ নাম্বার টুয়েলভ হচ্ছে কারেন্ট পলিসিস কারেন্ট আর বি আই পলিসিস আর বি আই কোয়ার্টারলি মানে পলিসিস চেঞ্জ করে একটা বছরের মধ্যে সেইগুলো সম্পর্কে একদম কারেন্টটা যেটা সেটা আমরা পড়ব তেরো নম্বর হচ্ছে যেটা ব্যাংক রিলেটেড ঠিক না কিন্তু জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর মধ্যে আসে সেটা হচ্ছে নিউ ইউনিয়ন বাজেট যেমন আমরা টু টু থ্রি টু ফোরটা পড়বো হ্যাঁ নিউ ইউনিয়ন বাজেট অ্যান্ড তার সাথে ইকোনমিক সার্ভে এখান থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে হ্যাঁ ব্যাংকিং এ ভীষণ কোয়েশ্চেন আসে এবং খুব নিউমারিক্যাল আসে সব থেকে সমস্যা হচ্ছে যে ব্যাংকের অন্যান্য পরীক্ষায় বাজেটে কি কি নতুন স্কিম নেওয়া হয়েছে তার উপর বেশি কোয়েশ্চেন আসে কিন্তু ব্যাংকে আবার একটু নিউমারিক্যাল আসে মানে কোন স্কিমে কত আউটলে ফিক্স আপ করা হয়েছে এক্সপেন্ডিচার কত ফিক্স আপ করা হয়েছে এই রকম একটু আসে তবে হ্যাঁ সেখানে আমি ইম্পর্টেন্ট গুলোই পড়াবো মানে যেগুলো পড়লে পরে মানে আসার চান্সেস বেশি সব বলবো না যেগুলো বলবো যে এইগুলো আসার চান্সেস বেশি সেগুলোই তো মানে হাইলাইট করে দেবো সেগুলোই তোমরা বেশি করে পড়বে ঠিক আছে নিউ ইউনিয়ন বাজেট মানে টু এখানে আমরা করবো টু জিরো টু থ্রি টু ফোর তার বাজেট ওকে তেরো নম্বর হলো আচ্ছা চোদ্দ নম্বর হচ্ছে ওই বলছি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন এটা আমি ব্যাংকিং রিলেটেড টার্মস এর মধ্যেই পড়াবো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি মানে ঠিক কোন জায়গায় আমাদের টাকা সেভ করা উচিত এবং কোন জায়গা থেকে আমাদের টাকা ধার নেওয়া উচিত অবভিয়াসলি যেহেতু আমাদের আমরা পড়ব যে আমাদের যেহেতু একটা ডেভেলপিং ইকোনমি তো আমাদের আনঅর্গানাইজড একটা পার্ট আছে আমি তো মানে পুরো মার্কেটটা মানি মার্কেটটা যেখান থেকে টাকা ধার দেওয়া নেওয়া হচ্ছে সেই জায়গাটা পুরোটা অর্গানাইজড নয় মানে কোন সেন্ট্রাল অথরিটি দ্বারা সুপারভাইজড অ্যান্ড মনিটর নয় হ্যাঁ পুরোটাই আর বি আই কন্ট্রোলে নেই এখানে আমাদের চিট ফান্ড আছে হ্যাঁ নিধি আছে ইন্ডিজিনাস ব্যাংকার্স আছে প্রাইভেট মানি লেন্ডার্স আছে বিভিন্ন লোন কোম্পানিজ আছে যার যারা নাকি কিভাবে ধার দিচ্ছে নিচ্ছে কত ধার দিল কত টাকা রিকভার হলো কোনোটাই তারা দে আর নট লাইবল টু রিপোর্ট ইট টু আর বিআই মানে আর বিআই কে রিপোর্ট করবার কোনো প্রয়োজনই নেই দেয়ার ফোর তাদের যে ট্রানজাকশন সেটা কিন্তু আর বিআই জানতেও পারছে একটা পুরো প্যারাল ইকোনমি তৈরি করছে তারা হ্যাঁ মানে আমরা যত আর বি আই যতটুকু জানছে যে এই মুহূর্তে দেশে এই পরিমাণ মানি সাপ্লাই সার্কুলেটেড রয়েছে দেশে এতটা পরিমাণ মানি সাপ্লাই রয়েছে তো তার উপর নির্ভর করে আর বি আই মনিটরি পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করে যে এই মুহূর্তে যে ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশন তাহলে আমাকে কতটা মানি সাপ্লাই অ্যাবজর্ব করে নিতে হবে কিন্তু प्राइट मानी लेंडर कत टा धार दिखे हाई रेट अफ इंटरेस्ट धार दिखे तरह आसल उद्देश्य क्योंकि জমি বাড়ি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোপ করে নেয় এবং সব থেকে দুঃখের বিষয় এটাই তোমরা শুনলে অবাক হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল পপুলেশনের ইন্ডিয়ার টোটাল পপুলেশনের সেভেন্টি তারা এই ধার দেওয়া নেওয়ার জন্য এই নন ইনস্টিটিউশনাল বা আনঅর্গানাইজ ইনস্টিটিউশন গুলোর উপর ডিপেন্ড অ্যাকচুয়াল ব্যাংকের সাথে রিলেটেড মানে ইনস্টিটিউশনাল ক্রেডিট 
নেয় মাত্র থার্টি পার্সেন্ট লোক বুঝতে পেরেছ এটা খুব দুঃখের এবং মানে তার জন্য তারা কিন্তু এক্সপ্লয়েড হয় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ্যাম্পার্ড হচ্ছে তার জন্য কারণ অনেক হাই রেট অফ ইন্টারেস্টে তাদেরকে ধার নিতে হয় মানে অনেক হাই রেট অফ ইন্টারেস্ট শোধ করতে হয় এবং শোধ করতেও পারে না বেশিরভাগ সময় ঠিক আছে পরে তারা এক্সপ্লয়েড হয় তো ডেভেলপমেন্ট পারপাস যদি আমি ভাবি আর বিআই যেটা ভেবেছে যে অনেক বেশি লোককে ব্যাংকের আমব্রেলার তলায় আনতে হবে তাদেরকে বোঝাতে হবে তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট হতে দিস ইজ ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি দিস ইজ ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি তাদেরকে বোঝাতে হবে যে তোমরা কোথায় সেভ করবে টাকা এই যে যদি এই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এনাফ হতো উই আর এনাফ লিটারেট হতাম ফাইন্যান্সিয়ালি তাহলে সারদা কাণ্ড ঘটতো না লোকে সারদায় গিয়ে টাকা জমি কি হলো আলটিমেটলি সারদা অ্যালকেমিস্ট হ্যাঁ রোজ ভ্যালি এই চিট ফান্ড এগুলো হ্যাঁ অনেক বেশি লোক চিট ফান্ডে টাকা জমিয়েছে ব্যাংকের থেকে এবং আলটিমেটলি কি হলো সেই টাকাগুলো লস হলো কত লোকের প্রাণ গেল ওকে যারা চিট ফান্ডের এজেন্ট ছিল তাদের কোনো দোষ ছিল না তাদের প্রাণ গেল যারা চিট ফান্ডের টাকা রেখেছিল তারাও অনেক সুইসাইড ফুইসাইড করে ফেললো এবং তাদের জীবনই পাল্টে গেল মানে একরকম তারা ছিল অন্যরকম হয়ে গেল তো এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য উই শুড বি ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট দিস ইজ কল দ্য ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বাড়লেই লোকে কি হবে বুঝবে যখন লোকে তখন তারা ভাববে যে না আমরা প্রাইভেট মানি লেন্ডার্স এর থেকে লোন নেব না বা যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় সেভ করে না আজকাল প্রচুর আছে এরকম যে কোনো জায়গায় সেভ করে বেড়াচ্ছে টাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে এইগুলো করব না টাকা চলে যাওয়ার চান্সেস আছে তো কোথায় কোথায় রাখবো না সিকিউর জায়গায় রাখবো ব্যাংকে টাকা রাখবো ব্যাংকে ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনে ওকে তাহলে যত লোকে ব্যাংকের দিকে ঝুঁকবে সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আর্থিক অন্তর্ভুক্তি করেন অর্থাৎ সবাইকে ব্যাংকের মানে আওতায় নিয়ে আসা ম্যাক্সিমাম লোকে এতে সুবিধা কি দুটো সুবিধা একটা সুবিধা হচ্ছে যত বেশি লোক ব্যাংকের সাথে যুক্ত হবে তত ফাইন্যান্সিয়াল মানে কি বলবো ফান্ড মোবিলাইজেশন ফ্রিকুয়েন্ট হবে অনেক এটা মানে এই যে ব্যাংকে লোকে টাকা রাখছে ব্যাংক আবার সেটা অন্য জায়গায় খাটাচ্ছে ঠিক আছে এই যে হাতে হাতে ঘুরছে সার্কুলেটেড হচ্ছে টাকাটা এটা যত ফ্রিকুয়েন্ট হবে তত একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট বা একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম একটা দেশের স্ট্রেন্ডেন্ড হবে আর যত একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম স্ট্রেন্ডেন্ড হবে তত ইকোনমিক্যালি আমরা গ্রো করব মানে গ্রোথ হবে আমাদের এটা হলো গ্রোথের দিক আর একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের দিক যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন হলে লোকেরা সহজে ঠকবে না এক্সপ্লয়েড হবে না মানে ওয়েলফেয়ার হবে লোকের ডেভেলপমেন্ট হবে এটা হচ্ছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের দিক সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটার মাধ্যমে একই সাথে ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট দুটোই হচ্ছে মানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারও হচ্ছে আবার আমাদের কান্ট্রির ইনকামও বাড়ছে দুটোই হবে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন হলে এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এটার জন্য অনেক রকম ক্যাম্পেইনিং হচ্ছে হ্যাঁ এবং এখানে আলটিমেটলি যেটা দেখা গেছে যে মানে আলটিমেট জায়গাটা পৌঁছে পড়েছে পোস্ট অফিসের উপরে মানে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এই লিটারেসি ক্যাম্পেইন করা এবং পোস্ট অফিস গুলো না গ্রামের দিকে আমাদের তো মেনলি গ্রামের লোকেরাই ব্যাংকের সাথে বেশি কানেক্টেড নয় গ্রামে আবার পোস্ট অফিস খুব পপুলার জানো তো পোস্ট অফিস যেহেতু গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করে কাজকর্ম করতে হয় না প্রসেসিং এ সবাই খুব ভয় পায় পোস্ট অফিসে কি হয় এজেন্টরা বাড়িতে বাড়িতে এসে কালেক্ট করে হ্যাঁ টাকা কালেক্ট করে তো সেই জন্য মানে পোস্ট অফিসটা না খুব পপুলার তো পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কোনগুলোকে 
দুটোই ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কিন্তু দুটোই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে কাজ করছে টাকা ধার দিচ্ছে কিন্তু কোনগুলো ব্যাংক আর কোনগুলো নন ব্যাংক সেটা নিয়ে আমরা পড়বো তো পোস্ট অফিস আগে নন ব্যাংক ছিল পোস্ট অফিস ইন্স্যুরেন্স এগুলো সব ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কিন্তু এরা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ছিল তো এই ডিফারেন্স গুলো আমরা পড়বো মানে পড়তে গিয়ে পড়বো আচ্ছা এটা হলো তাহলে চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টার আর পনেরো নম্বর চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমার দাঁড়াও এই মাত্র ভাবলাম এক মিনিট মানে ফিফটিন চ্যাপ্টার্স আমরা পড়বো পনেরোটা চ্যাপ্টার আমরা পড়বো তার পনেরোটা চ্যাপ্টারের মধ্যে শেষ করব আর কি ঠিক আছে তার জন্য আমি নিজের সুবিধা মতো করে চ্যাপ্টারটাকে ভাগ করলাম বুঝতে পারলে পড়ার তো কোন সেই এই ধরনের পরীক্ষার কিন্তু সিলেবাসের কোন লিমিট থাকে না প্রচুর সিলেবাস ওকে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এমন ভাবে পড়তে হবে যে ফিফটিন চ্যাপ্টার্স আমরা পড়বো তার মধ্যে পুরো সিলেবাসটা কভার হয়ে যাবে সেইভাবে আমি সাজাচ্ছি আমি যদি এখন কোন একটা সাইড থেকে ধরে নিয়ে সিলেবাস করাতে যেতাম তাহলে তোমরা ঘাবড়ে যেতে ভাবতে বাবা তিরিশ খানা চ্যাপ্টার পড়বো সেটা করব না এটা তো আমাদের উপর নির্ভর করছে আমরা আমাদের মেন্টারদের উপর নির্ভর করছে আমরা কিভাবে সহজে তোমাদের মধ্যে ব্যাপারগুলো ঢোকাবো ঠিক আছে কারেন্ট ইকোনমি রিলেটেড উইথ ব্যাস ব্যাস কারেন্টটা করতে হবে এই কটা চ্যাপ্টার আমরা পড়বো আমি অনেক ব্রডলি ক্যাটেগোরাইজ করেছি ব্রডলি যেমন অন্যান্য জায়গায় তুমি প্রচুর তো সাইট আছে সেখানে দেখবে আরবিআই এর মনিটারি পলিসি সেটা একটা আলাদা টাইপস অফ অ্যাকাউন্ট সেটা একটা আলাদা এরকম চ্যাপ্টার করেছে আমরা ওরকম করবো না আমরা ওই ব্যাংক যখন পড়বো ব্যাংকের মধ্যেই সমস্ত অ্যাকাউন্টের টাইপ ফাইপ এগুলো সব করে নেব বুঝতে পেরেছ আমি যদি এখন তোমাকে তিরিশটা চ্যাপ্টার দিতাম প্রথম দিন তোমার কি মনে হতো একদম তুমি হয়তো খানিকটা পড়াশোনা করেছ কেউ যদি একদম না পড়ে নতুন পড় নতুন ভাবছে যে ব্যাংক শুরু করবে তাহলে সে তো ঘাবড়ে যাবে গো সে ভাববে ওরে বাবা একটা সামান্য পার্টের জন্য আমাকে এত পড়তে হবে থাক তাহলে আমি আসি দরকার নেই প্রথম দিনই আমি এভাবে ডিমোটিভেট করা করবো এবং তোমরা যদি নিজেরাও পড়তে যাও তোমাদেরকে হ্যাপাজার্টলি পড়তে হবে এখান থেকে পড়তে হবে ওখান থেকে পড়তে হবে এটাই তো আমাদের কাজ আমাদের কাজ হচ্ছে একদম কোয়েনসাইজড ফর্মে একদম এক্সাম ওরিয়েন্টেড বাড়তি পড়বো না একদম বেশি কিছু পড়বো না আবার কমও পড়বো না ঠিক যেটুকু পড়লে আমি আনসার করে আসতে পারবো ঠিক সেইটুকু তোমাদেরকে পড়ানো বোঝানো এম সিকিউ প্র্যাকটিস হ্যাঁ আমি বলতে পারি সিক্সটিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস হ্যাঁ বেশ কিছু কোয়েশ্চেন্স যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা এগুলো থাকবে সিক্সটিন করে দিলাম আমি সেটা হচ্ছে এম সিকিউ প্র্যাকটিস এটা আমি ক্লাসে কতটা করাতে পারবো আমি জানি না অন্তত কোয়েশ্চেন ফোয়েশ্চেন প্রোভাইড করা তোমরা যাতে হোমওয়ার্ক করতে পারো হ্যাঁ যা হোক করে এটা আমি জানি না এখানে সিস্টেমটা কিরকম হবে তো সেইভাবে করাবো আমি অনেক সময় অনেক জায়গায় ক্লাসেও করিয়ে থাকি কিন্তু এখানে আমি দেখবো কিভাবে করানো যায় তো টোটাল এই তোমাদের যেটা অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধরো ডাব্লিউবিসিএস এর ক্ষেত্রে বা ধরো সেন্ট্রাল এর যে পরীক্ষাগুলো আছে সিজিএল ফিজিএল এগুলোর ক্ষেত্রে চারটে করে অপশন থাকে এখানে ফাইভ ফাইভ অপশন থাকে এবং কিরকম কোয়েশ্চেন থাকে একটুখানি না পড়ালে তো তোমাদের হবে যেমন ধরো একটা কোয়েশ্চেন আমি বলছি 
जे अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर कंसीडर्ड आई मीन लिखची क्वेश्चन हां हां एकटा आम्ही एग्जांपल दिची मैम कल के क्लास में एडवांस्ड बाय बोलो एक देखिए कम मन दिए शुने Which is or are considered as liabilities? बोले थी तो कौन गुलो बैंक के liability? अमी एकदम प्रथम में बोले थी तो मैं तो ख्याल करो नहीं जाकी छुई फेरोत जोग हो बैंक के फेरोत दे दी तो हमें छेताई बैंक के liability और जाकी छुई ultimately bank bank के काचे फिरे आज में ताले ताले बैंक के हैं एक एक ताको saving deposit तो अरे तुम्हें एक तो saving deposit कोड़े चो तुम्हें जोखों फिरतोजिटर लिटी फिर जिसमें एक्सपीरियंस 
বুঝতে পেরেছো তোমরা ওইভাবে কোন বছর কোনটা হবে সেটা কিন্তু তোমরা জানবে না বা পরপর দু বছর স্ট্যাটিক দিয়ে দিব তারপরে পরপর দু বছর আবার ডাইনামিক পার্ট দিব ওই ভেবে কিন্তু মানে করলে হবে না তোমাদের তোমাদেরকে সবটাই কভার করতে হবে মানে প্রোবাবিলিটি বাড়াতে হবে তোমাদের যে স্ট্যাটিক পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসলেও পারবো ডাইনামিক পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসলেও পারবো তো স্ট্যাটিক ডাইনামিক দুটোকেই আমাদের সমান ভাবে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এই যে আমি যতটুকু বললাম তার মধ্যে কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে করতে পারো যারা রয়েছো তোমাদের কারোর যদি এর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করে থাকে তাহলে আমাকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি সাদ্দাম রঞ্জনা অর্পিতা প্রতীক সুস্মিতা এদের নামগুলো পড়তে পারছি বাকিদের নামগুলো পড়তে পারছি না দেখাচ্ছে না তোমাদের কারুর কিছু জিজ্ঞাস্য এর মধ্যে যেমন ওরা ও জিজ্ঞেস করলো যে কে জিজ্ঞেস করলো আমি জানি না যে কে জিজ্ঞেস করলে গো যে ম্যাম কিরম কোয়েশ্চেন আসে ম্যাম আমি সাদ্দাম সাদ্দাম আচ্ছা সাদ্দাম কথা বললো সেরকম অন্য কারুর যদি কোন কোয়েশ্চেন রাইজ করে থাকে কোন ব্যাপারে যেটুকু আমি বলেছি তার মধ্যে কোন ডাউটস থেকে থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আমি এখন চ্যাপ্টারে ঢুকিইনি আমি জাস্ট ঢুকিইনি চ্যাপ্টার জাস্ট উপরে উপরে বললাম হ্যাঁ বলো সুস্মিতা বলো ম্যাম বলছি যে আমাদের কি মানে কোয়েশ্চেন ধরে ধরে আপনি পড়াবেন না পুরো একদমই না একদমই না কোয়েশ্চেন ধরে পড়ালে আনলিমিটেড আচ্ছা সব সময় সব সময় চেষ্টা করবে থাকবে এবার কত নম্বর ডিভিশন হেনা তেনা এইগুলো নিয়ে কিন্তু স্যার তোমাদের সাথে একদিন আলোচনা করবেন হ্যাঁ মানে রজত স্যার তোমাদের সাথে একদিন এটা নিয়ে আলোচনা করবেন যে কোন পার্টে কত নম্বর থাকবে তোমরা কিভাবে পড়বে স্ট্র্যাটেজি কিরকম হবে হ্যাঁ এলিজিবিলিটি কি হেনা তেনা এগুলো আলাদা ক্লাসেস হবে হ্যাঁ তোমরা শুধু টপিক ওরিয়েন্টেড কিছু কোয়েশ্চেন সেগুলো আমাকে করো টপিক ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন যে যেগুলো আমি বললাম তার মধ্যে থেকে কোন জায়গায় তোমরা বুঝতে পারছ কি পারছ না সেগুলো নিয়ে আলোচনা আমরা করবো ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আকাশ হ্যাঁ বলো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো ওয়ান বাই ওয়ান বলো ওয়ান বাই ওয়ান হ্যাঁ প্রতীক বলো ও হ্যাঁ বলছি যে তারপর ওটা তুমি বলবে হ্যাঁ প্রতীক বলো হ্যাঁ বলছে যেহেতু প্রথম থেকে ছিলাম না মাঝখান দিয়ে ছিলাম তবে যতটুকু শুনেছি আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা আরকি একদম আমি যখন একদম টপিক ওয়াইজ পড়াবো প্রথম থেকে একদম ব্যাংকিং এর হিস্ট্রি থেকে শুরু করে পড়াতে শুরু করব তখন দেখবে তুমি অসুবিধা হচ্ছে কি হচ্ছে না আশা করি হবে না হ্যাঁ একদম হবে না আমি সেইভাবেই পড়াবো আচ্ছা আমাদের আমাদের ম্যাম বেসিক পার্ট থেকে স্টার্ট করলে খুব ভালো হতো হ্যাঁ হ্যাঁ একদম বেসিক পার্ট থেকে স্টার্ট করলে একদম বেসিক জায়গা থেকে শুরু হবে একদম বেসিক জায়গা থেকে শুরু হবে মানে মেইন হচ্ছে আমাদের ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিয়ান ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম ব্যাংক যার মধ্যে অপারেট করে সেই জায়গা থেকে আমরা শুরু করব ক্লাস ওকে যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় এবং অর্পিতা কি বলছিলে অর্পিতা বলো এই তো এইরকম ভাবে রেপো রেট বললে আজকে আমি হঠাৎ করে রেপো রেট বলে দেবো তুমি বুঝতে পারবে না আমি তো ওই জন্যই বললাম যে আমরা শুরু মানে এরকম হ্যাপাজার্টলি জানতে জানতে চাইলে না আমি ঠিক মতো তোমাদেরকে বলতে পারবো না তুমি তুমি ঠিক মতো বুঝতে পারবে রেপোরেট কি রিভার্স রেপোরেট কি সেগুলো সমস্ত জানানোর দায়িত্ব তো আমার 
আমি পড়াবো তো ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হ্যাঁ বলো বলছিলাম যে আরবিআই জি আরবিআই যে রেটটা দেয় ওইটা কি রেপো রেট কি না বলছি আরবিআই তো দেয় আরবিআই বিভিন্ন রকম ভাবে কমার্শিয়াল ব্যাংকে লোন দেয় তার মধ্যে একটা পার্টিকুলার রেট হচ্ছে রেপো রেট যে রেট অফ ইন্টারেস্টটা मध्यर दिन जिन जमा रखे selling prices of the security root korte hole je the selling prices karon ekta mic unmute kora ache eta mute koro selling price of the security seta ke bola hocche spot price mane je price e scheduled commercial bank rbi ke security sell korche seta hocche spot price ar 15 diner moddhe ota ke abar repurchase kore nite hocche commercial bank ke rbi er kach theke ठीक कर forward price is greater than spot price hoy orthat loan jodi nei institute commercial bank repo market e rbi er theke tahole 15 diner moddhe je din ta rbi thik korbe sei dine ei forward price ebong spot price er je difference eta ke bola hoy repo rate repo rate of interest ei rate of interest diye loan shodh korte hobe mane actually डिफर शोध करते जगह बर रिभार्सोटो क्यों 
একদম না আরবিআই এর কোন ফান্ড শর্ট পড়েনি এটাও আরবিআই এর পলিসি শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক কে কন্ট্রোল করবা কারণ এখানেও ওই ফরওয়ার্ড প্রাইস এন্ড স্পট প্রাইস দুটো থাকবে এবং স্পট প্রাইস ফরওয়ার্ড প্রাইস স্পট প্রাইস এর থেকে বেশি হবে রিভার্স কেন জাস্ট ডিরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে বলে রিভার্স হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য এটা রিভার্স রেপো মার্কেট এবং এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা এখানে রিভার্স রেপো রেট ওকে এবং এই রেপো এবং রিভার্স রেপো একসাথে কাজ করে একসাথে কাজ করে রেপো রেট যেই আরবিআই বাড়িয়ে দেয় রিভার্স রেপো রেটও অটোমেটিক্যালি বেড়ে যায় কারণ এদের মধ্যে একটা ট্যাগিং থাকে ফিক্স ট্যাগিং 25 25 25 থাকার জন্য রেপো রেট যখনই বাড়ে রিভার্স রেপো রেটও অটোমেটিক্যালি বাড়বে তাহলে রেপো রেট বাড়লে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক আরবিআই এর কাছে টাকা ধার নিতে যাবে না উল্টে রিভার্স রেপো রেট যখন বাড়ছে রিভার্স রেপো রেটে তো সুবিধা শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো যদি আরবিআই কে টাকা ধার দেয় তাহলে উইদ ইন ফিফটিন ডেজ এক মিনিট Within 15 days, Takata Feru. So, encouraged to be scheduled commercial bank. Chhoot be, unnu jayega thake taka paka tule niye se, RBI ke taka dhaad dhite chhoot be. Eh? Kiyo be? RBI taka dhite chhe na, ulte is scheduled commercial bank ke thake taka gulo nije extract kore rakh chhe. Ehi bhaave, scheduled commercial bank gulo ke chaper modde rakhe. তাদের যে এক্সেস রিজার্ভ সেটাকে স্কুইজ করে দেয় যাতে তারা অন্য জায়গায় মানে মার্কেটে টাকা ধার দিতে না পারে তাহলে ইনফ্লেশন অনেকটা কমে যায় মানি সাপ্লাই যত বাড়বে শিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাংক যত ক্রেডিট ক্রিয়েট করবে তত বেশি ইনফ্লেশন বাড়তে থাকবে এটা আমরা ইনফ্লেশনের থিওরিটা পড়লে বুঝতে পারবো যতক্ষণ ইনফ্লেশনের থিওরি না পড়বো ততক্ষণ কিন্তু বুঝতে পারবো ইনফ্লেশনের থিওরি পড়াটা ওই জন্য খুব জরুরি ওই জন্য আমি বললাম বেসিক জায়গা থেকে পড়লে मिले দুজনে মিলে একসাথে সাড়াশি আক্রমণ করে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর উপরে যাতে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক না পাচ্ছে আরবিআই থেকে লোন নিতে উল্টে আরবিআই কে লোন দিয়ে বসছে তাহলে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর নিজের কাছে টাকা কি হচ্ছে অনেক কম হচ্ছে তাহলে শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ক্রেডিট ক্রিয়েশন অনেকটা ফল করে যাবে এবং মানি সাপ্লাই ইকোনমিতে কমবে এবং ইনফ্লেশন চেক হবে সো রেপো এন্ড রিভার্স রেপো রেট আর দ্য মোস্ট এফেক্টিভ শর্ট টার্ম মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট ইন দা হ্যান্ড অফ আর বি আই টু কন্ট্রোল ইনফ্লেশন মনিটারি পলিসি যখন আসবে তখন আমরা এটা করব ক্লিয়ার যে জিজ্ঞেস করেছিলে কে একটা জিজ্ঞেস করেছিলে অর্পিতা অর্পিতা বুঝতে পেরেছ এইটা হচ্ছে রেপো অ্যান্ড রিভার্স রেপো রেট আবারও আমরা পড়ব তখন চ্যাপ্টার থ্যাংক ইউ অর্পিতা বুঝতে পারলে খুব ভালো মেহেন্দি রেজেন্ট করেছ কেন তুমি এমনি জিজ্ঞেস করো মেহেন্দি মেহেন্দি বলো কি বলছো বলো হ্যালো মেহেন্দি चलेचुर बी 
একমাত্র ইকোনমিক্স এর মানে কি বলবো মানে ডিগ্রি কোর্স এর সিলেবাস এর জায়গা থেকে পড়াবো সেই জায়গাগুলো তুমি কোনো কম্পিটিভ বইতে ওরকম ভাবে পাবে না আবার ওইগুলো না পড়লেও হবে না ওগুলো না পড়লেও তুমি জায়গাটা তোমাদের ক্লিয়ার হবে না ওকে তা ওইগুলোর উপর আমার উপর নির্ভর করো আস্তে আস্তে আমি দিতে থাকছি সেইভাবে পড়বে আর কারোর কিছু কোয়েশ্চেন আমরা তাহলে শুরু করব হচ্ছে প্রথম দিন যেটা সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট আগে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটটা খুব ভালো করে জানতে হবে যেখানে ব্যাংক নন ব্যাংক সমস্ত হ্যাঁ একটা বেসিক কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড নন ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশন ব্যাংকের সাথে নন ব্যাংকের পার্থক্য কি দুটোই কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন দুটোই কিন্তু মানি মার্কেটে প্লে করে রোল প্লে করে দুটোই কিন্তু কোন না কোন কন্ট্রোলিং অথরিটির মাধ্যমে সুপারভাইজ যেমন ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটা এটা হচ্ছে একটা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যার রেগুলেটর অনেক আগে ছিল আর বিআই কিন্তু এখন হয়ে গেছে আইআরডিআই অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে তো তারাও সেন্ট্রাল অথরিটিজ যারা তারা রেগুলেটেড সুপারভাইজ কন্ট্রোলড কিন্তু দুটো দুজনেই টাকা ধার দেওয়া নেওয়া করে কিন্তু বেসিক ডিফারেন্স কোথায় বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে ব্যাংকে দু ধরনের ডিপোজিট ক্রিয়েট করা যায় একটা হচ্ছে ডিম্যান্ড ডিপোজিট আর একটা হচ্ছে টার্ম ডিপোজিট ব্যাংক ছাড়া আর কোন ইনস্টিটিউশনে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে ডিম্যান্ড ডিপোজিট ক্রিয়েটেড হয় না What are the demand deposit? Depositor ra jakhon jay depositor maddho me nijay dhe demand wise jakhon khushi taka tun te paare. Jamon current account, savings account. Tumra jano savings account e taka ra kle ba current account e taka ra kle jakhon khushi taka tola jay. Eta ke bala hai demand deposit. Ok? A term deposit konta? Term deposit ho chhe at a fixed maturity period thak. তার আগে ডিপোজিটাররা টাকা তুলতে পারবে না ওকে ব্যাংক ছাড় বাকি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো তারা কেবলমাত্র টার্ম ডিপোজিট নিতে পারে লোকের কাছ থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ডিম্যান্ড ডিপোজিট অ্যাকসেপ্ট করবার অধিকার ক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনেরই আছে আর কারণ নেই এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিফারেন্স অ্যান্ড সেকেন্ড ডিফারেন্স হচ্ছে ব্যাংকই একমাত্র সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করব আচ্ছা তোমাদের তরফ থেকে কোন কোয়েশ্চেন কিছু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো 
আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সিস্টেমের ডেভেলপমেন্টের জন্য বা প্রমোশনের জন্য যে অ্যাক্ট গুলো করা হয়েছে যেমন দুটো আমি বললাম একটা হচ্ছে একদম শুরুতে আমাদের দেশে নিউ কারেন্সি একমাত্র কে করতে পারে আরবিআই ইস্যু করতে পারে আর কেউ করতে পারে অনেক আগে কমার্শিয়াল ব্যাংক ইস্যু করতে পারে কিন্তু যখন থেকে আগে ছিল প্রপোর্শনাল রিজার্ভ সিস্টেম প্রপোর্শনাল পি আর এস প্রপোর্শনাল রিজার্ভ সিস্টেম আমি আবারও পড়াবো এগুলো কিন্তু আরবিআই অ্যাক্ট 1934 কি হয় না দুশো কোটি টাকার টোটাল অ্যাসেট আরবিআই কে মেনটেন করতে হয় যার মধ্যে মিনিমাম একশো পনেরো কোটি টাকার গোল্ড থাকতে হবে এই ব্যাকিংটা থাকতে হবে আদার যে মানে আদার পার্ট অফ দা অ্যাসেট মানে রুপিজ এইটি ফাইভ ক্রোর যেটা রেস্ট পার্ট সেটা যে কোনো ফর্মে থাকতে পারে সেটা কোনো সিকিউরিটি ফর্মে থাকতে পারে সেটা ক্যাশ হিসেবে থাকতে পারে সেটা অন্য কোনো প্রেসেস মেটালস হিসেবে থাকতে পারে অন্য যে যে কোনো রকম ভাবে রাখা যাবে কিন্তু একশো পনেরো কোটি টাকার গোল্ড মিনিমাম ইনট্যাক্ট রাখতে হবে ঠিক আছে এইটাকে এই সিস্টেমটার নাম হচ্ছে মিনিমাম রিজার্ভ সিস্টেম এইটা যদি মেনটেন হয় তবেই আরবিআই কিন্তু কারেন্সি ইস্যু করতে পারে এটা হলো প্রথম কন্ডিশন কারেন্সি ইস্যু করবা কিন্তু দিস ইজ নট দ্য সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন এটা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন নয় ধরো মিনিমাম রিজার্ভ সিস্টেম মেনটেন রয়েছে তাহলেই আরবিআই সঙ্গে সঙ্গে কারেন্সি ইস্যু করে ফেলতে পারবে না কেন পারবে না এরপরেও আরবিআই কে আরেকটা কন্ডিশন দেখতে হবে ঠিক আছে এইটা নেসেসারি কন্ডিশন হলো সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন কি হবে না আরবিআই কে দেখতে হবে এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশনটা কেন ইনফ্লেশন যদি ডিজায়ারেবল রেটে থাকে তাহলে ওকে চল মিনিমাম রিজার্ভ সিস্টেম হয়েছে কারেন্সি ইস্যু করে ফেললো আরবিআই কিন্তু সেটা যদি না হয় দেখা যায় যে ওরে বাবা সাংঘাতিক রয়েছে এখন ইনফ্লেশন এখন যদি কারেন্সি ইস্যু হয় সেই কারেন্সি ইস্যু হওয়া মানে মানি সাপ্লাই বেড়ে যাওয়া এখন এবং মানি সাপ্লাইয়ের সাথে ইনফ্লেশনের থিওরিতে পড়বো আমরা মানি সাপ্লাইয়ের সাথে ইনফ্লেশনের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক মানি সাপ্লাই বাড়লেই ইনফ্লেশন বাড়বে ঠিক আছে সেটা করতে দেওয়া যাবে না তখন কিন্তু কারেন্সি ইস্যু করতে পারবে না আর বিআই মিনিমাম রিজার্ভ সিস্টেম মেনটেন হওয়া সত্ত্বেও আরবিআই কারেন্সি ইস্যু করতে পারবে না এই যে বেসিক জায়গাগুলো এইগুলো আমাদেরকে একদম ক্লিয়ার করতে হবে এবং আরবিআই এর আরবিআই হচ্ছে মেইন হ্যাঁ এই আরবিআইটা সমস্ত পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট ব্যাংকেও ইম্পর্টেন্ট অন্যান্য পরীক্ষা তো ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যাই না তোমরা কতটা কি অন্য পরীক্ষা সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে আমার তো সেরকম এখনো পরিচয় হয়নি অনেক সময় তোমরা জানো যে বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং এ ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আরবিআই এর মাথার উপর চড়ে বসে হ্যাঁ রঘুরাম রাজেন যখন ছিলেন তখন বা অন্যান্য সময় উর্জিত প্যাটেল যখন ছিলেন গভর্নর বহু সময় গভর্নমেন্টের সাথে কনফ্লিক্ট হয়েছে তারা একরকম বলেছে গভর্নমেন্ট পলিটিক্যাল পারপাসে গভর্নমেন্ট অন্য এই যে ডিমনিটাইজেশন যেটা হলো তোমরা জানো যেটা ডিমনিটাইজেশন হলো সেটাতে কিন্তু আরবিআই গভর্নরের একদম ইচ্ছা ছিল না ডিমনিটাইজেশন হলো ইকোনমিক্যালি এটা ডিজায়ার ছিল না কিন্তু পলিটিক্যালি ডিজায়ার ছিল বলে 
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা নিয়েছে সো আনঅফিসিয়ালি এটা অফিসিয়ালি নয় আনঅফিসিয়ালি এমনিতে বলা হয় আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট পুরো কন্ট্রোলিং অথরিটি হচ্ছে আরবিআই কিন্তু আসলে আসলে কিন্তু ডুয়াল কন্ট্রোল জানো তো আরবিআই এর মাথার উপরে এক এক সময় गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া চড়ে বসে এটা খুব বাজে আমাদের এই সিস্টেমটা হ্যাঁ পলিটিক্স এর উপরে আর কিছু নেই এটা তো জানো আমরা আমাদের আমরা তো ভুগছি প্রতি মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে এই নিয়ে ভুগছি মানে মানে খাতায় কলমে হচ্ছে আরবিআই সবার উপর ওকে হ্যাঁ অর্পিতা একদম এটাই জানার ছিল ঠিকই তাই মানে খাতায় কলমে হচ্ছে সেন্ট্রাল মনিটরি অথরিটি আরবিআই সমস্ত ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশনস শুধু তাই নয় আরবিআই এর যে অ্যাডভাইজরি যে ফাংশনস আছে সেখানে আমরা দেখব পড়ব যে যে কোনো ব্যাপারে এমন কি প্ল্যানিং ইকোনমিক প্ল্যানিং এও আরবিআই অ্যাডভাইস দেবে তোমার गवर्नमेंट কে যে এই ভাবে এই ভাবে করো মানে দেশের মানে আরবিআই হচ্ছে একটা নন प्रॉफिट সিটিং একটা অর্গানাইজেশন गवर्नमेंट डिपेन्ड कर सुनते छाड़ा सुविधा लोन करू पाबाशे की थे स्टेटमेंट तैरिंग এবং সেটাই যদি দেখা যায় আলটিমেটলি সার্ভেতে গিয়ে যে খরচ অনেক বেশি হয়ে গেছে আর্নিং যা হয়েছে গভর্নমেন্ট এর তার থেকে খরচ বেশি হয়ে গেছে তখন কারেন্সি ইস্যু করতে ওই ডেফিসিটটাকে মিট আপ করার জন্য বুঝাতে বুঝাতে পারলাম এই বিভিন্ন কারণে কারেন্সি ইস্যু হয় মানে নতুন কারেন্সি ছাপানো হয় নতুন কারেন্সি তৈরি করা হয় এবং সেটা করতে পারে হচ্ছে একমাত্র আরবিআই আর কেউ পারে তো 
তো এই সমস্ত জিনিসগুলোই আমরা ডিটেলস এ পড়ব উই উইল স্টার্ট फ्रॉम ইন্ডিয়ান ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটা দিয়ে আমরা শুরু করে ওয়ান বাই ওয়ান আগে তো ব্যাংক কি জানবো ব্যাংকের কাজ কি জানবো তারপর আমরা পড়ব যে ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সিস্টেম কি কি ব্যাংক আছে না আছে এবং হিস্ট্রি থেকে আগে প্রচুর क्वेश्चन আসতো এখন খুব একটা क्वेश्चन আসে না তাও আমরা ব্যাংকিং হিস্ট্রিটা পড়ব ওকে এবং তার মধ্যেখানেই মনিটরি পলিসি পড়ার আগে আমরা ইনফ্লেশন চ্যাপ্টারটা পড়ে নেব মানে আমি সিকোয়েন্স ওয়াইজ পড়াবো যেই সিকোয়েন্সে আমি সাজিয়ে পড়াই যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে মনিটরি পলিসি যদি ইনফ্লেশন না পড়ো মনিটরি পলিসি বুঝতে হবে ঠিক আছে এইভাবে পড়াবো ওকে চলো আজকে তাহলে এইখানেই ক্লাসটা শেষ করছি তোমাদের কেমন ক্লাস লাগলো সেটা জানিও ক্লাসটা ভালো লাগলো কিনা বুঝতে পারলে কিনা মানে ভরসা করা যাবে কিনা ইত্যাদি এগুলো ফিডব্যাক দিও হ্যাঁ বলো বলো সাদাম সাদাম কিছু বলছিলে আমরা আমরা তো পরের দিন থেকে ক্লাস আরম্ভ করব এখন তো আমাদের তো ক্লাসের টাইম শেষ হয়ে গেছে সাড়ে আটটা অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস হ্যাঁ আমার সাড়ে আটটা থেকেই একটা ক্লাস আছে সেই জন্য সরি আমি তোমার এই রিকোয়েস্টটা রাখতে পারলাম না নেক্সট দিন তুমি ক্লাসে এসো নিশ্চয় আমি সমস্ত তোমাদের যা যা কনফিউশন সেগুলো করবো এটা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা অব্দি ক্লাস ছিল থ্যাংক ইউ অমিতা মেহেন্দি ওকে সুস্মিতা থ্যাংক ইউ ওকে আজকে তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি ওকে চলো আমরা পরের দিন আমাদের যখন ক্লাস হবে তখন আমরা একদম প্রথম থেকে পড়া শুরু করবো ওকে বাই গুড নাইট গুড নাইট থ্যাংক ইউ ম্যাম গুড নাইট ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম আর সবাই একটু প্লিজ গ্রুপে তোমাদের ফিডব্যাক শেয়ার করো थैंक यू